गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक शबाई के मैं तो घूमती के उठलाम अनेक शौकल ना ठीक है से आराम करे आराम आराम करे घूमती के उठे थी आराम बात चिलो शबर मैसेज बात चिलाम लाइक इज नॉट लाइक यू नो सोशल मीडिया मैसेज ना लाइक अमार फ्रेंड्स देर मैसेज अमार व्हाट्सएप पे फैमिली र मैसेज शबर मैसेज बात चिलाम शबाई के घूम घूम जो के रिप्लाई दी थी आई तो आतो खुने तो अने के ईद हुए हो गये थे आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ईद ऑलरेडी शेष हुए गये थे रो कुमार की सेकंड में घूम थी के उठ बो उठे उठे गये थे शबर का मैं तो कॉफी खाबो वो आज के थे कॉफी शेली कॉफी के लेके वैसे बोल बना जे क्या ना कॉफी का चेन जाइ हो शकल बेलो ये तो हाई घूम थी के उठले कथा बेरो तो चाहे ना यू नो आर आमी को रेक्ट करना शकल बेलो घूम थी के उठले प्रचंड मूडी था कि काव के देखती इच्छा करना कार शत कथा बोलती इच्छा करना आमा मुझे कार करना शब्द बोलो तो कमेंट करे जानो जय हो आई यू तू कॉफी नहीं बोशी तार परे बाकी काज कोन काज सो आमी अमर कॉफी खाओ जैस कोल्लम जेटा हुए थे जेर मोते शाम नमक के कॉल करे चिलो शाम कॉल करे चिलो अमर कॉफी खाओ रागे एक्चुअली शाम ताज़ी ना रोरुनो सो रोरुनो देर बासा गिये थे देखलाम शबाई शंदे जमा कपूर पोरे आये थे बोलो मिष्टी टिस्टी खेये थे एक तो पोरे खादा कर बे तेपर रेडी हॉर मेकअप करे तब पे आमा के वीडियो कॉल दे अब लोग आज है ठीक है सुधीर बोस तो अम्मी आमा कॉफी मात्रों शेष कर लाम अम्मी एक दो बार आस्था धीरे गोसो ले जाबो आमी जरूर कौन चाहे लिटरली अम्मी कन्ना कटी करते पड़ी बोशे बोशे बह बह करे जो माय गॉड अमाल लाइफ है क्यों नहीं अमारे कौन की पूरी समस्या अच्छे में इधर कोनो जामा कपूर की नहीं ठीक है सर अमन कोनो मन मानसिक तबेर चिलो ना जिधर जामा कपूर कीन बो अमर बेश किचु नो तुन जामा आचे नीजे कीने ची गिफ्टेर आचे बट उगलो ना एक तो बेशी जाकना का टाइप है लाइक बाशाय पूरे थाकर मोतो ना सो आई डोंट नो अभी की पूर बो अम गोसल को राशि पड़ती के ईदीद लगते हैं। गोसल को राशि पड़ती के ईदीद लगते हैं। हम जो के नॉर्मल दिन ही लगते हैं, बट भालो लगते हैं गोसल को। वो ये तो टा बाढ़ है आज के किचु टा सनी किचु टा क्लाउडी लाइक एक बड़े खूब बेशी रोड ना। अमीन की पोर्बो की पोर्बो चिंता करते करते आमर बेशी आर किचु वन पीस अच्छे जिगल एक्चुअली गिफ्ट टर मोतोई वन पीस और टू पीस बेशिर भागी गिफ्ट अम्म उगल एक दुमी शादा मटा सो मैं ठीक बुझते बात चीन जब मैं की पोर बो एक तो जामदानी आच्छे अमर अम्म टू पीस आई थिंक अम्म उटा पोर बो तो मैं गिफ्ट पे चिलाम ये बात जो मेला होलो ना अमर वो ही म सो ऐटा होच्छ फिरोजा कलर के एक ता जामदानी जेब भावे देखा है ता हल्ला है तो दिखते पार बे सो ऐटा होच्छ एक ता फिरोजा कलर के जामदानी जामदानी सालर कमी साथे होच्छ फिरोजा कलर के ओन ना फिरोजा देखिये अनेक टी ग्रीन लगे अब अब फिरोजा लगे ठीक है छे मने ग्रीन एंड फिरोजा दुटोर की छट्टा चूल लाइक 80 परसेंट शुक्र है सेम बट आर पाँच ही ना यू नो ओने कुन दूरे बोशे चिल्ला खादो कुड़ी कुधर लेके गया थे कुधर ऊपर की चुनाई यू नो ज्वेलरी वो पड़ा जाए इटर साथ मैचिंग कुड़ी ज्वेलरी इतिया मके गिफ्ट कोड़े छे बनी थे सो उटा पोट्टे पड़ी बोला जाए ना आमिना भाभी तू मेकअप चुल्टा ऐको नो पुरे पुरे शुकाय नहीं था को चुल्टा के लाइक ब्लोड राई छारा शुकाते दिए चाहे किरो को मोए गया था आवला जहाँ वाला टाइम है ये से जो ना मैं शोषण में ब्लोड राई करी इन्हीं में हम चुल्टा का एक्चुअली ब्लोड राई करें तो ठीक करें नहीं बिकॉज़ देखते ही पाचो क्या मन लग चाहे 
বাট ব্লো ড্রাই করলে তখন একদম সুন্দর স্ট্রেট হয়ে যায় সো করবো না করবো না করতে করতে আমি ছোটখাটো একটা মেকআপ করে ফেললাম আই থিঙ্ক আমি এখন একটু লাইভে যাবো আমার পেজ থেকে আম নট শিওর সো এই জন্য ভাবলাম যে একটু মেকআপ করি নেই তোমাদের সাথে গল্প টল্প করি লাইভে এতক্ষণ পর্যন্ত এই ভিডিও আপলোড হতে হতে নিশ্চয়ই তোমরা এতক্ষণে লাইভও দেখে ফেলেছ আর যারা না দেখে থাকো আমি রিয়েলি সরি আমার পেজে গিয়ে দেখতে পারো দ্য কালার অফ দিস ড্রেস ইজ সো ট্রাস্ট মি गयना पड़ब क्या भाची इति गयना पाठिए ও জানে যে আমার কোন কালারের জামা আছে কারণ ওকে আমি ছবি টবি পাঠাই তো করে গিয়েছে থ্যাংক ইউ ইতি আচ্ছা আমার সব থেকে বড় প্রবলেম যেটা হয় যে এই যে কানের দুলের এই যে অংশটা এই অংশটা এত মোটা থাকে আমার কানে যায় না আমি যেহেতু কানে কোনো গয়না পড়ি না পড়তে পারি না পড়লেই কান ব্যথা করে সো এই জন্য আমি দেখা যায় না পড়তে পড়তে কানের ছিদ্র আরো একদম ছোট হয়ে যায় এই যে দেখা তো কতক্ষণ লাগছে পড়তে আমি দেখাই আর এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি আমি লাস্ট বার আমার কানের এই ব্যাপারটা নিয়ে যখন বলেছিলাম তখন অনেকে আমাকে বলেছ আপু একটা না পড়ে থাকবে কানের দুল দেখবে ঠিক হয়ে যাবে ট্রাস্ট মি কিছুই হয় না কিছু হয় না দেখো এখন পারলামই না কি করি এখন আমি এদিকে আবার চোখও চুলকাচ্ছে বুঝতে পারছি না কি করবো যাচ্ছে না তো কানে जिसते खुब भगे तुम्हारे देखा प्रथम क्लीप दिए आटके नहीं चूलि टिकलिटा लगे टिकली मुफ है ना सहज कम लगे बोल तो तुम्हारा शेष कर लाइफ कमेंट पाई सबाईटा दिए लिटरलिंगी আমি কোনো মেক আপ করে দেখাইনি লাইক নো অ্যাক্টিভিটিস জাস্ট বক বক করেছি সবাইকে হাই হ্যালো ঈদ মোবারক থ্যাংক ইউ সো মাচ এটাই বেশি বলেছি ও মাই গড দিস ইজ সো নাইস ইউ নো আমি মেক আপ আজকে যেটা করেছি না আমি কিন্তু ফুল কাভারেজ মেক আপ দিইনি তোমরা আমার মেক আপ দেখলে বুঝতে পারবে যে একদম লাইক আমার ফ্ল তোমরা স্টিল দেখতে পারবে এই পুরো মেক আপটা করতে আমার লিটারেলি টোয়েন্টি মিনিট লেগেছে টোয়েন্টি মিনিট আমি কেন ইনক্লুড করছি জাস্ট বিকজ অফ দিস ল্যাশেস টোয়েন্টি মিনিট আমি বলছি তাছাড়া মেক আপ আরো কম সময় করা যেত এবং আমি মনে করি যে এটা লাইক একটু গর্জিয়াস মেক আপ এটা আমি নর্মাল পার্টিতেও করে যেতে পারে পার্টিতে আমরা অনেক হেভি মেক আপ করে যাই ঘন্টা দেড় ঘন্টা লাগে দিস ইজ কমপ্লিটলি ফাইন দেখো আই মেক আপটা একদম সিম্পল 
নাথিং টু ক্রেজি দু তিনটা আইশারে জাস্ট কোনো রকমের ব্লেন্ড করেছি দ্যাস ইট আমাকে তোমরা কমেন্টে জানিও যে এরকম কোনো টিউটোরিয়ালের লিঙ্ক তোমরা চাও কি না মেক আপের কোনো টিউটোরিয়াল তোমরা চাও কি না লিঙ্ক না তাহলে আমি তোমাদের করে দেখাতে পারি সো আমি এখন মেকআপ টেক আপ মেকআপ তুলি নিই আমি জাস্ট জামাটা চেঞ্জ করেছি করে একটু আরাম করে বসেছি লাইভ করলাম পাশে সবার সাথে কথাবার্তা বললাম আমিও ফোন দিয়েছিল এই তো এখন মোবাইল চার্জে দিয়ে বসে আছে অনেকগুলো টিকটক বানিয়েছি লাইক লিটারেলি অনেকগুলো টিকটক বানিয়েছি আমার টিকটকের আইডি দিয়ে দিব আমি বেসিক্যালি সানা শিমুল টোয়েন্টি টোয়েন্টি আমার টিকটক আইডি সো ওখানে গুলো দেখতে পারবে মাঝে মাঝে আমার টিকটক বানানোর ঝোঁক উঠে তখন এতগুলো বানিয়ে ফেলি আবার তারপর কয়েকদিন একটা না কিছুই বানাই না সো আমি খাওয়া দাওয়া করতে এসেছি স্মেলটা যে আসছে না ও মাই গড আই জাস্ট লাভ ইট স্মেলটা এত সুন্দর চিন্তার বাইরে লাভ ইট সো এখানে আছে মুরগির রোস্ট বুকের মাংসটা আমি নিয়েছি কারণ বুকের মাংস আমার পছন্দ অ্যান্ড দেন পোলাও কালো জিরা চালের পোলাও অনেক দিন পরে করেছি একটা ডিম ডেফিনেটলি আর সালাদ সালাদটা বেশি যাদের করে কাটতে পারিনি কোনো রকমে যেভাবে পেরেছি কেটেছি একটা মরিচ আছে আই থিঙ্ক আমার আরেকটা মরিচ লাগবে একটা মরিচ হবে না সো আমি আরেকটা মরিচ নিয়ে আসছি ঠিক আছে সো আরেকটা মরিচ নিয়ে এসেছি চুলটাকে বেঁধে এসেছি পরে যাচ্ছে চুলটা যদিও হাতে আছে গ্লাস পানি আছে মোমবাতি তার একটাই কারণ যেহেতু আমি পোলাও খাচ্ছি আমার রুমে স্মেল হয়ে যাবে সেটা আমি চাই না সেই জন্য মোমবাতি তারপর রুম স্প্রে করলে হয়ে যাবে সেখানে আমি খাওয়া দাওয়া করবো আরামসে আজকের ঈদের জামা পরে খাওয়া দাওয়া করিনি আর আরো ঈদের জামা পরেই তো খাওয়া দাওয়া করতে হয় তাই না বাট ইউনো তোমরা সবাই জানো ঈদের জামা পরে খাওয়া দাওয়া করাটা কতটা কঠিন কতটা চিন্তা ভাবনা করে খাওয়া দাওয়া করতে হয় ইউনো জামা ঠিক করো এটা ঠিক করো ওটা ঠিক করো এনিওয়ে অনেক গরম আমি এত গরম খেতে পারি না বিসমিল্লা হম আচ্ছা রোস্টের ঝোলটা যে কি মজা জাস্ট ট্রাইট রেসিপি তো আমি দিয়েছি আমার আগের ভিডিওতে জাস্ট ট্রাই করো অনেক মজা রোস্টের ঝোলটা হচ্ছে বেস্ট আজকের দিনে যারা ফ্যামিলির সাথে খেতে পেরেছ যাই খাও না কেন ইউ গাইস আর দ্য লাকিয়েস্ট আচ্ছা এই মরিচটা হচ্ছে যেটা রোস্টে দেয়া ছিল এটাকে মানে কি বলে কি করে খেতে চেটকিয়ে খেলে এরকম মজা লাগে আচ্ছা ডিম খাইনি ডিমটা খাই ডিমটা জাস্ট ডিমের মতো টেস্ট পোলাওটা বেস্ট ওয়াও কবিতা হয়ে গেল ডিমটা ডিমের মতো টেস্ট পোলাওটা বেস্ট এখন না ভাই আমি একটু করে খাবো সিরিয়াসলি অনেকে আছে পোলাওয়ের সাথে কোক পেপসি অনেক খায় তাই না আমাদের বাসাতেই খায় সেভেন আপ আর কোক মানে পোলাও ছাড়া পোলাওয়ের সাথে এটা ছাড়া নাকি খেলে নাকি পোলাও পোলাও মনে হয় না বা রোস্ট রোস্ট মনে হয় না বা এমন কিছু বাট আমি পানি না খেতে আমার কাছে সফট ড্রিঙ্কস ভালোই লাগে না পানি অর লাইক আমার পছন্দের যদি একটা দুটো জুস থাকে থাকলেও না হলে পানি দিত ওয়াটার ইজ দ্য বেস্ট এর বেশি কিছু লাগে না আমি আমার বাকি খাওয়াটা শেষ করে রিভিউ দিচ্ছি ঠিক আছে এখন ডেজার্ট খাবো কি প্রবলেম এখানে এত সুন্দরভাবে থাকবে তা আমার কেমন হয়ে আছে এনিওয়ে মাই গড অনেকে আমার শাহি টুকরা দেখে অলরেডি শাহি টুকরা বানিয়ে ফেলেছে আমি এখনো খাইনি আমি খাবো এখন ঠিক আছে সো এখন আমি নিয়ে এসেছি শাহি টুকরা মানে কি বলবো আর অলরেডি আমার শাহি টুকরার রেসিপি দেখে কারণ এটা দুদিন আগে আপলোড হয়েছে অনেকে বানিয়ে খেয়ে ফেলেছে আমাকে ইনস্টাগ্রামে ট্যাগ করেছে আর আমি এখন পর্যন্ত খাইনি আমি মাত্র খাচ্ছি ফ্রিজে রাখা ছিল আমি ঈদের দিন খেতে চেয়েছিলাম এবং সকালে কিছুই খাওয়া হয়নি সো এখন খাচ্ছি দেখা যাক একটু রাবড়ি নিয়ে এসেছি ওপরে অনেক বাদাম দেয়া আমার খুব পছন্দ বাদাম আমি বেশি বেশি করে বাদাম দিয়েছি হুম দিস ইজ লাইক মাই গড দিস ইজ লাইক কুলফি আইসক্রিম হুম ট্রাস্ট মি ঠান্ডা ঠান্ডা খেলে একদম কুলফি আইসক্রিমের মতো হবে এটা দিস ইজ সোই আমি আমার মনে হচ্ছে আমি আর একটু খাই পার না যথেষ্ট হয়েছে নিজেকে কন্ট্রোল করা উচিত বাদামে ক্রাঞ্চিনেসটা যে মজা লাগছে আমার একটা ক্রাঞ্চি নেই একটু সফট হয়ে গিয়েছে খুব মজা লাগছে খুব একটা সুইট করে আমি বানাইনি যদিও আমি ব্রেডটাকে সুগার সিরাপে ডুবিয়েছিলাম 
বাট এটা কিন্তু খুব বেশি সোক করেছে এমনটা না কারণ ব্রাউন ব্রেড তো হোয়াইট ব্রেডের মতো এতটা সফট হতে চায় না আর রাবড়ি তো আমি খুব বেশি চিনি ব্যবহার করিনি সো সব মিলিয়ে মানে মিষ্টি এক গাদা হয়নি আমার এক গাদা মিষ্টি ভালো লাগে না ডান দুই মিনিটে খাওয়া শেষ আলহামদুলিল্লাহ অনেক মজা দিল খুশ হো গা এত মজা প্লেটটাকে আগে রেখে আসি ডিশ ওয়াশারে দেন আমি আমার মেকআপটাকে সাইজ করব রুমে এসে যেটা পেলাম পোলাওয়ের গন্ধ আই মিন আমি যতটা পোলাও রোস্ট বা দেশি খাবার পছন্দ করি আফটার যে স্মেলটা ওটা আমি ততটাই অপছন্দ করি বাইরে প্রচন্ড ঠান্ডা এখন তারপরও আমি আমার জানালাটা খুলে রাখবো কারণ হচ্ছে এই স্মেলটা যাওয়াটা জরুরি ওকে আমি আমার জানালাটাকে খুলে দিয়েছি পর্দাটা লাগানো আছে প্রবলেম হবে না সবার আগে আমি যেটা করব। কি আরাম চিন্তা করো আর খোলার পরে দেখো চোখ চেহারাটার কি অবস্থা হয়ে যায় লাইক পুরো চেঞ্জ হয়ে যায় লাইক ল্যাশ সহ একরকম আর ল্যাশ ছাড়া আর একরকম ল্যাশ গুলোকে আমি জায়গা মতো রেখে দিব ল্যাশ রাখার সময় একটা জিনিস সবসময় খেয়াল রাখবে অনেক ল্যাশ দেখতে এখন একই রকম লাগে মানে ইনার কর্নার আউটার কর্নারের ডিজাইন সেম হয় উইসপি ল্যাশ গুলো সেক্ষেত্রে সবসময় যেটা করবে লাশগুলোকে যখন সংরক্ষণ করবে যে চোখেরটা সে চোখে যেমন এই চোখ থেকে খুলে আমি এখানে রাখলাম এই চোখ থেকে খুলে এখানে রাখলাম সো আমি দেখলেই বুঝতে পারবো যে কোনটা কোন চোখে সবার আগে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি আমার বায়োডার্মার মাইসেলার ওয়াটার ব্যবহার করব মাইসেলার ওয়াটারের একটা কথা বলি মাইসেলার ওয়াটার কিন্তু কখনো মেকআপকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিমুভ করে না ঠিক আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মেকআপ রিমুভ করতে গেলে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি তোমাকে অয়েল ক্লেন্সার ব্যবহার করতে হবে ইদার অয়েল ক্লেন্সার যেটা বটলে পাওয়া যায় কিছু কিছু অয়েল ক্লেন্সার বটলে পাওয়া যায় যেটা কিনা পানির সাথে মিক্স করলে অয়েলি হয়ে যায় বা ফোম হয়ে যায় বা লেখা থাকে অয়েল ক্লেন্সার যেটা কিনা ভিজিয়ে ব্যবহার করতে হয় আবার কিছু কিছু থাকে হচ্ছে বাম ক্লেন্সার বাম ক্লেন্সার হচ্ছে যে যেগুলো কিনা যে এই টাইপের হয় ক্লেন্সিং বাম ঠিক আছে এটা বডি শপের আছে এটা পিক্সির এটা এরকম আছে বাম ওর যদি এগুলোর কিছুই না থাকে দেন কোকোনাট অয়েল অলিভ অয়েল এগুলো তো আছে পুরো মুখে লাগিয়ে মাসাজ করবে কটন বার দিয়ে ভেজা কটন বার দিয়ে তুলে ফেলবে দেন ফেস ওয়াশ দিয়ে ভালোভাবে মুখ ধুয়ে ফেলবে তো সবার আগে যেটা করব আমি একটা কটন প্যাড নিচ্ছি কটন প্যাড নিয়ে আমি মাইসেলার ওয়াটার নিব এটা হচ্ছে বায়োডার্মা মাইসেলার ওয়াটার যেটা কিনা অ্যাকচুয়াল অরিজিনাল লাইক প্রথম যখন মাইসেলার ওয়াটার বের হয় এটা হচ্ছে সেটা সেটা দিয়ে প্রথমে আমি আমার মুখের মেকআপ তুলে ফেলবো এখানে একটা কথা বলে রাখি আপাত দৃষ্টিতে এই টাইপের মাইসেলার ওয়াটার দিয়ে মনে হয় যে ও মেকআপ তো পুরোই উঠে যায় আমার বেশি কিছু দরকার নেই বাট এটা করো না মেকআপ পুরোপুরি মাইসেলার ওয়াটার দিয়ে কখনো উঠে না তুমি দেখবে যে অনেক 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 অনেকবার মাইসেলার ওয়াটার দিয়ে ওয়াইপস দিয়ে খুঁজতেই থাকবে ঘুষতেই থাকবে দেখবে হচ্ছেই না হ্যাঁ এই জন্য অয়েল ক্লেন্সার মাস্ট যেটাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা বলি ডাবল ক্লেন্সিং ঠিক আছে প্রথম অয়েল ক্লেন্সার দিয়ে ক্লিন করবে দেন ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ধোবে দেখো দেখে মনে হচ্ছে না যে আমার মুখের মেকআপ উঠে গিয়েছে চোখেরটা বাদ দিলাম চোখেরটা হালকা আছে মনে হচ্ছে না দেখে যে মেকআপ একদম উঠে গিয়েছে না ওঠে নেই দেখ ওঠে নেই আমি ওয়াটার প্রুফ মাস্কারা খুব একটা ব্যবহার করি না এখন কারণ তোলাটা একটা হ্যাঁ কি বলবো জানের উপর দিয়ে যায় সো আমি নর্মাল মাস্কারা ব্যবহার করি মাঝে মাঝে করিও না যদি আমি ফলস ল্যাশ ব্যবহার করি আচ্ছা যাই হোক মাইসলা ওয়াটারের কাজ শেষ এখন আমি এই বামটা নিব আমি এক হাত দিয়ে নিয়েছি দুই হাত দিয়ে নিলে বেটার হয় কিন্তু আমি যেহেতু বাথরুমে যে আবার হাত মুখ ধুব একটা হাতকে আমি ফ্রি রাখছি এর জন্য আমি যে মাইসলার ওয়াটারটা দেখালাম না ডাবল ক্লিনজিং এর ক্ষেত্রে মাইসলার ওয়াটারটা তেমন একটা দরকারও হয় না ট্রাস্ট মি আমি জাস্ট দেখালাম যে একটা ওয়ে ঠিক আছে মাইসেলার ওয়াটার দিয়ে হয়তো একদম খুব লাইট মেকআপ যেটা ধরো বিবি ক্রিম টাইপের মেকআপ ঠিক আছে ওকে বাট তোমরা যদি ওনলি এরকম বাম ক্লেন্সার বা অয়েল ক্লেন্সার বা অয়েল ব্যবহার করো অ্যান্ড দেন ফেস ওয়াশ দিয়ে ভালোভাবে মুখ ধো সেক্ষেত্রে কিন্তু আলাদাভাবে আর কিছুরই দরকার নেই আচ্ছা এখানে আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে এই ধরনের অয়েল ক্লেন্সার ব্যবহার করার পরে কিন্তু খুবই খুবই ভালোভাবে খুবই ভালোভাবে ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ধুতে হবে ঠিক আছে না হলে কিন্তু 
অয়েল রেসিডিউ থেকে যাবে বা তোমার যে পোরগুলো সে পোরগুলোর মধ্যে অয়েলটা মানে অয়েলটা রয়ে যেতে পারে এবং যেটা হতে পারে যে অয়েলটা তোমার পোরকে ক্লক করে দিতে পারে এবং যেটা কিনা ব্রনের কারণ হতে পারে অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে মেকআপ উঠে আসে যেমন মাস্ট তেমনি এই যে মেকআপ রিমুভার মানে বাম ক্লিনজার বা অয়েল এটাও কিন্তু উঠে আসা মাস্ট এখন আমি যেরকম সেটা হচ্ছে একটা কটন প্যাড আমি নিয়েছি এই কটন প্যাডটাকে আমি পানি দিয়ে ভিজিয়ে চিপে নিচ্ছি ঠিক আছে এখন আমি এই কটন প্যাডটা ব্যবহার করব এই ভেজা কটন প্যাডটা দিয়ে আমার যে এক্সট্রা মেকআপটা আছে সেটাকে আমি তুলে ফেলব কি পরিমাণ মেকআপ রয়ে গিয়েছে সো পুরোটা আমি মুছে নিলাম ভালোভাবে এখন আমি ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখটাকে ধুয়ে নেব ফেস ওয়াশ আমি আজকে যেটা ব্যবহার করছি সেটা হচ্ছে সেরাফিন হাইড্রেটিং ক্লেন্সার সেটা স্কিনে তো এক্সট্রা প্যাম্পারিং লাগবে দেখো নাথিং পুরো ক্লিন হয়ে গিয়েছে ফেস প্রথমে টোনার লাগিয়ে নিচ্ছি দেন আমি লাগাবো হচ্ছে সেরাম যেটা কিনা ইদানিং আমার অনেক অনেক পছন্দ আমি জাস্ট এক পাম্প নিয়েছি লিটারালি এক ড্রপ এবং যেসব যেসব জায়গায় আমার পিগমেন্টেশন আছে আমি সেখানে সেখানে অনলি লাগাচ্ছি তাহলে এক্সট্রা পুরো মুখে এক গাদা গাদা লাগানোর দরকার হবে না কারণ সেরাম যেগুলো হয় যেহেতু এগুলো ঠিক কনসিস্টেন্সির হয় বেশি পরিমাণে লাগালে পরে পিল হতে শুরু করে সো এটাকে আমি একটু সেট হতে দিব এই ময়শ্চারাইজার সহজে শেষ হবে না চোখের চারপাশে লাগাইনি কারণ আই ক্রিম লাগাবো এটা হচ্ছে এমব্রয়ারি সের আর্টিস্ট সিক্রেট আই ক্রিম লিপ বাম একটুখানি হ্যান্ড লোশন বডি লোশন অ্যাকচুয়ালি হাত পা মনে হচ্ছে যে ড্রাই হয়ে আছে রুম স্প্রে স্মেল নিয়ে থাকা যাবে না দাসেট এটি ছিল আমার আজকের ব্লক ঈদ শেষ লিটারেলি ঈদ শেষ ঠিক আছে বারোটা বেজে গিয়েছে সো ঈদ শেষ বাংলাদেশে ঈদ শুরু এই ভিডিও যখন আপলোড হবে তখন বাংলাদেশে ঈদ চলবে আমাদের ঈদ শেষ হয়ে যাবে তোমাদের সবাইকে ঈদ মোবারক তোমাদের সবার ঈদ অনেক 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 ভালো কাটুক আর লেটলি তোমরা আমাকে যে ভালোবাসাটা দিচ্ছ যে পজিটিভিটি আমি তোমাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সেটার জন্য অনেক অনেক থ্যাংকস আমি গ্রেটফুল তোমাদের প্রতি সো আমার জন্য দোয়া রেখো তোমরা তোমাদের সবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা এবং দোয়া রইল ভালো থেকে তোমরা সবাই দেখা হবে আবার নেক্সট ব্লগে ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ